Si yo soy una persona con albinismo, y mi pareja también lo es, ¿qué probabilidad hay de que nuestro hijo lo sea? Si ambos miembros de la pareja presentan las dos copias anómalas del mismo gen, entonces la totalidad, 100%, de los hijos de ambos serán personas con albinismo. Ver panel 7. Genética del albinismo. Panel 7. A continuación se muestra un panel con una estructura similar a los anteriores. En este caso, tanto la primera pareja, el hombre y la mujer, son albinos, cada uno con dos genes rojos. Estos tienen cuatro hijos, un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Los cuatro son albinos, es decir, cada uno de ellos posee dos genes rojos. Si, por el contrario, los dos miembros de la pareja presentan tipos distintos de albinismo y por ello tienen distintos genes afectados, entonces la probabilidad de tener algún hijo o hija con albinismo será prácticamente nula, 0% dado que las anomalías heredadas de cada progenitor de cada gen se compensarán con la copia correcta del mismo gen heredada del otro progenitor. Ahora bien, todos los hijos e hijas serán portadores de ambas mutaciones. Ver panel 8. Genética del albinismo. Panel 8. A continuación se muestra un panel similar a los anteriores, donde se tiene a un hombre y a una mujer. El hombre posee dos genes azules, a su lado dos genes más pequeños en rojo. La mujer posee dos genes rojos y a su lado dos genes pequeños en azul. Estos tienen cuatro hijos. El primer hombre tiene un gen azul, otro rojo, y a su lado otro par de genes más pequeños, un azul y otro rojo. Sus otros tres hermanos mantienen la misma estructura en los genes.